ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്നും തേങ്ങ അടിച്ചോളാവുന്ന ഞാൻ നേർന്നതാണ് തേങ്ങാ വില കൂടിയത് കൊണ്ട് അമ്മത്തൊന്നും അടിച്ചോളൂ അതെന്റെ തെറ്റാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അടുത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റൊന്നും തേങ്ങ അടിച്ചോളാന്ന് ഞാൻ നേർന്നു നീ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പോട്ടെ രണ്ടും ആണായത് ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ആണല്ലോ നീ എനിക്ക് തന്ന് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാ വില കൂടിയാലും ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് തേങ്ങ ഇന്ന് തന്നെ അടിച്ചേക്ക എന്നാലെങ്കിലും നീ എന്നെ ഒന്ന് കൈകൂപ്പി തുടങ്ങിയാല് പിള്ളേരെ ഒരു നല്ല നില എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പത് തേങ്ങ ഇന്ന് തന്നെ അടിച്ചേക്കാവെന്ന് നേരുകയായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ അവർക്ക് ഒരു കുറവ് എന്താ അവർക്ക് ഒരു കുറവെന്ന കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാ മനുഷ്യ ഇപ്പഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇതൊന്ന് കേറിയല്ലോ എന്തോന്ന് എന്ത് കാര്യം ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നേ പ്രഭാവനും പ്രദീപിനും ഓരോ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പെണ്ണാ ഷോ അല്ല മനുഷ്യ രണ്ടുപേർക്കും ഓരോന്ന് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഈ ഗതിയാ ഇനി ഓരോന്നിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ആലോചിച്ചുണ്ടിരിക്കുന്നത് വേഗം പോയി ഒരു ജോസിനെ കാണണം വെയിലൊന്നും ആറിയിട്ടെങ്ങാനും പോക എന്റെ പൊന്ന് കുഞ്ഞമ്മേ ഏ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആരെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഈ കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് ആളുകൾ കേട്ടാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇന്നാലും ബോംബെ തന്നെ സുനന്ദയും അവളുടെ ഭർത്താവ് കൂടെ വന്നപ്പോ അയാൾ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞമ്മയാണോന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാം കുഞ്ഞമ്മ വിളിക്കാൻ നമ്മുടെ സുഭദ്ര തുടങ്ങി ഏർത്തേക്കാണ് അപ്പോഴും കുഴപ്പമാ സുഭദ്ര കുഞ്ഞമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാലും ആള് തിരുതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മയെ സുഭദ്ര എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി വിളിച്ചാടാ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് മാറിയാൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോണം കാലത്തെ പുന്നാരമാണ് തണ്ടാ ഇറങ്ങിയായിരിക്കല്ലേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ശൗരം മുടക്കാവണല്ലോ തന്തപ്പടി ഞാൻ നോക്കൂല രാവിലെ എന്തിനാവന്റെ നേരെ ചാടിക്കടിക്കുന്നത് കളിച്ചോണ്ടല്ലേ നേരം വെളുത്ത ഉടനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇറങ്ങും തെണ്ടാൻ തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ ഉടങ്ങും കൊട്ടലേ തെണ്ടല്ലേ കൊട്ടലേ തെണ്ടല്ലേ കൊറേ നാളായല്ലോ മനുഷ്യന് ദൂരം തരാൻ ആയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് വല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനല്ല അതൊരു സിദ്ധിയാണ് ഒരു തപസ്യാണ് അതങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വല്ലതും വേണം എന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയല്ല ഇവൻ എന്റെ മോനാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കില്ലാത്ത ഈ കൊട്ടൽ എങ്ങനെ ഇവനുണ്ടായി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യം അല്ല എന്റെ അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് എന്റെ സിദ്ധി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മോനെ എന്റെ മുത്തച്ഛനെ കൊട്ടാരത്തിലെ ആസ്ഥാന വിദ്വാനായിരുന്നു കേളകത്ത് കിട്ടുള്ളി കുറുപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുത്തച്ഛനെ മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാപ്പും വളയും നേരിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മൃദംഗ വിദ്വാനാ അങ്ങനെ കാപ്പും വളയും വാങ്ങി ഇവരെന്ന് കോപ്പ വാങ്ങിയേ സമയം വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചോളൂ ആ അതവ സമയം വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീട്ടിൽ തന്നെ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുകയല്ല അവൻ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതെല്ലാം അച്ഛനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിവരം ഉണ്ടാവട്ടെ നീ വേഗം പോയി ആ ജോസിലെ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ടേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാപ്പി വേണം എല്ലാ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് പോയി കഴിച്ചോണം അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു എന്താ ഈ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഒരു കച്ചേരി ഉണ്ട് അന്ന് ഫ്രീ ആണോ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ പതിനാല് പതിനാല് ചാലക്കുടി പതിനഞ്ച് പാലക്കാട് പതിനാറ് പതിനേഴ് ശരിക്കും പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് മുല്ലശ്ശേരി പോകേണ്ടതാ പക്ഷെ അത് മാറ്റി വെച്ചു നിങ്ങളെ ഭാഗ്യം അതേ വലിയ ഉപകാരം ആരാ പാട്ട് എം എസ് സുഭാഷ്മയുടെ കച്ചേരിയാ മറ്റു അധികാരമൊക്കെ ഹരിപ്പാട് വൈദ്യനാഥൻ വയലിൻ പാലക്കാട് ശംഭു ഘടം കോഴിക്കോട് നാരായണ മൃദംഗം കോഴിക്കോട് നാരായണ മൃദംഗം വായിക്കാറുണ്ടോ ഞാനെന്തിനാ അല്ല പ്രഭാകട്ട മറങ്ങനില്ല മൃദംഗം കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി അല്ല കോഴിക്കോട് നാരായണയിൽ മേൽസൃതിക്കുള്ള മൃദംഗമില്ല അതുകൊണ്ടാ അതിന് സാറിന് തന്നെ ചൂടാണ് പറഞ്ഞോട്ടല്ലോ അല്ല മൃദംഗം തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ
വർത്തമാനം എല്ലാം പ്രവചിക്കും ഡേ ഇങ്ങേപ്പുറത്ത് പോകുന്ന സാറിന്റെ മോലക്ഷം വിളിച്ച് പറയുന്നു സാറിന്റെ രാജ്യം അടിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നും അതിൽ പോകുന്നേ ഇതും കമ്പ്യൂട്ടർ കേസുകളാ നിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടത്തി യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല നിന്റെ രാമറൊക്കെ പോയി രാമർ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനാ അവനാ ഇപ്പോ ഭൂതവും ഭാര്യയും ഒക്കെ പ്രവചിക്കുന്നത് എന്റെ സമയം നിന്ന നന്നാകാ ഒരു ബമ്പർ അടിച്ചെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി കൗളിയിട്ടുണ്ട് നടന്നേനെ ദേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് കൈങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൊന്നെ അടിച്ചടക്കും കഴിവട്ടെ മോളെ അയ്യോ ഞാൻ എത്ര വാശി നോക്കി പറഞ്ഞതാ എന്റെ തമ്പി കുഞ്ഞേ അല്ല രേഖയിൽ വല്ല മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത് രക്ഷാവച്ചോളൂ ോളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ചീട്ട് കുത്തിയെടുക്കാട്ടെ ആ തമ്പി കുഞ്ഞി നീ കണ്ണ് വളച്ചിരുന്ന് ഹനുമാൻ എങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ വിചാരണം ഭൂതകനാല് ചെയ്തിരുന്ന കപ്പത്തേ പോലെ സാരപക്ഷിതം മാസ് പോലീസ് വിചാരണം ഭൂതകനാല് ചെയ്തിരുന്ന കപ്പത്തേ പോലെ സാരപക്ഷിതം മാ സുഖം സുഖം ഞാൻ ആ ഇനി തമ്പി കുഞ്ഞെ കണ്ണ് തുറന്ന് ആ ചീട്ടം കൊടുത്തു നോക്കിയേ ഹനുമാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ വൈകിട്ട് തെറ്റു പറ്റിയില്ല ഏ അനുമാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഹനുമാനെ സേവിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പുറ രാജ്യങ്ങളിലും അതിഭയങ്കരനായി അറിയപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഉദ്യോഗനായി എത്തിയിരുന്നു ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പേരക്കുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാതൃപത് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ദോഷമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം നീ പറഞ്ഞു വെള്ളം കേട്ടോ എന്തോന്നാ ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പേരക്കുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാതാവിനോ പിതാവിനോ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കിയ ജോത്സരെ ജ്യോതിഷം കള്ളം പറയില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതിവിധിയേ ഉള്ളൂ പ്രഭാകരന്റെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണം ഈ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് പറയുന്നാണെന്നോ ഇനിയിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ അനുഭവിച്ചോ ചാകാമോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെയാ വിഷമിക്കണ്ട ഒരു നല്ല മാർഗമുണ്ട് ഞാനൊരു ദല്ലാളിന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാം എന്താ ഫ്ലഡ് കാലം കയറുമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോ നിക്കുമ്പോഴാ അവിടെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു സെലക്ഷൻ അല്ല കുഞ്ഞമ്മേ അല്ല സുഭദ്രേ ആ കൊച്ചു കാണാൻ തെറ്റില്ലെന്ന് പറയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി ോ അല്ല ഇവയൊക്കെ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോ കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടു രസിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവളാ അപ്പൊ അവൾ അത്ര മടിക്കുകയാണല്ലേ നമുക്ക് അത് തന്നെ ആലോചിക്കാം അതെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാത്ത കുടുംബം അച്ഛൻ കള്ള് ഷാപ്പ് കോൺട്രാക്ടറാ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല വീട്ടു ഭരണവാ ഒരാങ്ങളെ ഉള്ളത് അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്താ പൂജപ്പരയില് അല്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൂജപ്പുരയിൽ എന്താ വലിയ ഉദ്യോഗമാണോ അവിടെ എന്തോന്നോ ഈ അല്ലല്ല ഈ കമ്പി എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതൊന്നും അല്ല 
ഏതോ ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ കുറച്ചാലത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടിരിക്ക ഇതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് പറ്റാത്ത ആലോചനയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങാനും വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ട കുഞ്ഞമ്മേ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് നോക്കിയിരുന്നാലേ കാലം കാത്തു നിൽക്കൂല നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയാം എനിക്കെന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് നോക്കണ്ടേ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ജീവനാ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അവരടുത്ത് ഇന്നലെ വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞവര് വരെ ഈ ശങ്കര പിള്ളയുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ പെണ്ണ് കൊള്ളാം ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോയാ വിവാഹം നടത്തിയ ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു വെച്ച് കാണും കത്തുവായിരിക്കല്ലേ യൂ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ ആ പിന്നെ തനിക്കല്ല അറിയാമല്ലോ പിന്നെ അപ്പൊ അവന് യോജിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ നല്ല മണിമണി പോലത്തെ പെമ്പിള്ളാരുള്ള വീടുകളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും കണ്ടുകളയാം ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം അല്ല അതിപ്പോ അവരെ മുൻകൂട്ടി ഒന്നും അറിയിപ്പിക്കാതെ പോകുന്നത് ഓ പറയൊന്നും വേണ്ടോ കുഞ്ഞമേ വേറെടിയായി വാ പാടോ തമ്പിയദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞമ്മ എന്നാട്ടെ തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞമ്മ ചെന്നാട്ടെ ഞാൻ എന്ന് പോലാണോ തനിക്ക് കുഞ്ഞമ്മയായത് ഇപ്പൊ തമ്പി അദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോ തമ്പി അദ്ദേഹം വിളിച്ച താനും വിളിക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് കുഞ്ഞമ്മേ മുപ്പത്തിന് നാക്കാണ്ട ഒരു പല്ല ഉള്ള അല്ലേ അത് ട്ടെ നല്ല അടക്കോ ഒതുക്കോ ഉള്ള പെങ്കൊച്ച മൂത്തവനെ കെട്ടിച്ചയച്ചു ഇനി ഇതേ ഉള്ളു ബാക്കി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ കൊച്ചിനുള്ളതാ വന്നാട്ടെ
ಬಾಂಬೆ ുള്ള പയ്യനുണ്ടല്ലോ അവനും അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കൂട്ടി വന്നിരുന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ മുതലേ ചെറുക്കിടും മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ തള്ളി പേടിച്ചു കാണുന്നത് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായത് ചെറുക്കന്റെ സ്വരത്തിന് ഒരവസരം പാട്ടുകാരനല്ലേ ഇടയ്ക്ക് സ്വരവും അപസ്വരവും ഒക്കെ വരും ചെറുക്കനേ കാണുന്ന മേലാൻ ഇതുപോലുള്ള ആലോചനയും കൊണ്ട് വന്നാലേ ശങ്കരപ്പിള്ള ചേട്ടന് നല്ല വീക്കുള്ളു ഇപ്പഴേ പറഞ്ഞേക്കാം അയ്യോ പിന്നെ ഈ വിക്കെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാ പണ്ട് അർജുനന് വിക്കുണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പുരാണത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അർജുനേ വിവരത്താളാഹം വിക്രം വിക്രം എന്നാരാ പറഞ്ഞേ ആദ്യം പരാമായണം അതല്ല ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ വിക്ക് ഒരു വലിയ വിക്കല്ലേ ഒരു മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാക്കി തരാം അരിപ്പുള്ളിനായരെ കോൽപ്പുള്ളിനായ സംബന്ധ ആലോചനയായിട്ട് തേങ്ങാപ്പുള്ളിനായർ അവിടെ ചെന്നപ്പോ മുളപ്പുള്ളിനായരുടെ കുത്തി പുറത്താക്കിയെന്ന് ഇനി സമ്മന്താലോചനയും കൊണ്ട് സങ്കടപ്പിള്ളക്കാരി പറി കിടക്കണ്ട വേഗം പോവാൻ നോക്ക് പോടാ വരട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് പുതിയൊരു ആലോചന മേനോൻ സാറേ രാഘവൻ തമ്പി രാഘവൻ തമ്പി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വേലിത്തമ്പി തള്ളാ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഭദ്ര കുഞ്ഞമ്മ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 
കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യന്റെ സ്വൈര്യം കെടുത്താതെ തനിക്കത് പോയി തരാമോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുമകളാണ് സുഭദ്ര കുഞ്ഞമ്മ സുഭദ്ര കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഭർത്താവാണ് രാഘവൻ തമ്പി ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ ൂത്ത് വികസിച്ച മനോഹര കുസുമമാണ് പ്രഭാകരൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വായനയാണ് രാമായണോ ഭാഗവതത്തിന്റെ മൃദംഗ വൈദഗ്ധ്യം ചെറുങ്ങനും കൊണ്ടോ വായിപ്പിക്കാം ഈ തിരുമുമ്പിൽ മൃദംഗം വായിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചാ മതി അവിടെ ഒരുത്തൻ പെണ്ണും പഴക്കൊള്ളിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹനുമാൻ സേവ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വരണം എന്തൊരു കിടപ്പ മനുഷ്യായത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ചത്തുപോയോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഒന്നര കൊല്ലത്തിനകം നടക്കും ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇതിന് നല്ല ഒരാലോചന ഇനി വരാനില്ല മാധവ മേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചെന്ന് ഇതിന് നല്ല ഒരു പരിഹാരം നോക്ക് മനുഷ്യ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു മാർഗ കാണുന്നു എന്തോന്നാ ഒരു കൊല്ലം കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ വിഷമം സഹിക്കാതിരിക്കാൻ ഇപ്പഴേ വല്ല വിഷവും കഴിച്ചങ്ങ് ചാകുക ചുമ്മാതല്ല നിങ്ങൾ ആളുകള് മക്കതമ്പി വിളിക്കുന്ന എന്നെയാ അത് നിന്റെ മൂത്ത മോനാ പ്രകാപരൻ നിങ്ങളെയും വിളിക്കാറുണ്ട് നീ എപ്പോഴും പറയാറില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു ബുദ്ധിയുണ്ട് കൊനഷ്ടു ബുദ്ധി പ്രിയപ്പെട്ട രാഘവന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു പാട്ട് കച്ചേരി നടത്താൻ പാട്ട് കച്ചേരി നടത്താൻ ആളെ വേണം എന്ന് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇനി അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മൃതങ്ക വിദ്വാൻ കാലു മാറിക്കളഞ്ഞു നിന്റെയോ സുഭദ്ര കുഞ്ഞമ്മയുടെയോ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഞാൻ ആകെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാണ് അവൻ ആകെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ആരെയും പിടികിട്ടുന്നില്ല നിനക്ക് വല്ലതും അറിയാവോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മാവേലിക്കര കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരെ പറഞ്ഞയക്കാം മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ലല്ലോ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെന്തിനാ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ വേറെ മൃതാൻകാരൻ അന്വേഷിച്ച് പോന്നേ അതിപ്പോ നീ വായിച്ചാ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് വേറെ ആളാ ഞാൻ വായിച്ചാ മതി സിംഗപ്പൂർ കച്ചേരിക്ക് ഞാൻ മൃതകം വായിക്കും നീയോ ആ അതാ ഞാൻ കുട്ടി ഒച്ച വരത്തില്ലയോ ഒച്ച ആരും കുട്ടിയാലും വരും പിന്നെന്താ പക്ഷെ നീ ശരിയായ ഒരു മൃഗ വായനക്കാരനാണെന്ന് സംശയ ലേശം ഇനിയെ മാധവ മേനോ ബോധ്യം വരണം അതിന് നീ അയാളുടെ മുമ്പിൽ കൊട്ടണം ഏത് മേനോന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഇപ്പൊ പോകുന്നു വേണ്ട നീ വായിക്കല്ലേ ആ ഞാൻ വായിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ട് മറുപടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം എന്താത് 
मैं अरबी उल्टे जो ये पासे ले पासे उल्टे टालू और ना क्या वाह रोटी में मरवाने का रहम मैं वाह रखा दिखाने के लिए किधर है बच्चू कल्याण ने चेतन ने इधर उनको डर बैक करों ने शंकरा पुलों पर जाए इच्छित होंडर यानी कि ये भी नहीं कोई उन्हें दिया हमारे बच्चे मृदंग मधुर कहिप्राय चोद निकम 
എളേനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കെട്ടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചത്താലും മണ്ഡലം നിങ്ങൾ മൃദം കൊടുത്ത് സൂചിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചാകുന്ന നമ്പന് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി അന്ന് മുറിച്ചു വെച്ചേ ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പേരക്കുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാതാവിനോ പിതാവിനോ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ എനിക്ക് വിശ്വാസം പോരാ ഈ തൂക്കുകയറ് ശരിക്ക് മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാറ്റാ പോകുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ് ഞാൻ മുറിച്ചോളാം െ നീ കല്യാണം സമ്മതിച്ച മോനെ സത്യ ുംയങ്ങളിലും അതിഭയങ്കരനായ ഒരു മൃഗങ്ങൾ തന്നെ അറിയപ്പെടും ഇത്രയുള്ളോ എന്താ മനെ അറിയാതെ അവളുടെ കാലൊന്ന് തെന്നി നീ അങ്ങ് ക്ഷമിക്ക 
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർ ചിരിക്കും നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യരുത് മാസം പതിനഞ്ചേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ കാലം കാത്തു നിൽക്കൂല നിങ്ങളെ വരണം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല മോളെ നീ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ചെല്ലേ മോളെ ആദ്യല്ലേ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതേ കൊള്ളാം തറയക്കട തുറങ്ങിക്കണം പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ പൊന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പാ നീ തന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി താ എന്തോന്ന് പരിഹാരം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത പ്രശ്നം തീരുമെന്നാ വിചാരിച്ചേ ഇവിടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിട്ടേ ഉള്ളൂ ോട് ഒരുമിച്ചാവും പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ചുമപ്പ് ഷർട്ടും വെള്ള പാന്റും എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കരുതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സംശയം നീ ആരടി മാനത്തിന് പൊട്ടി വരും ഊർവശിയോ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ അറിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ചവിട്ടിയെ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ും <laughs> 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 രാത്രി രോഷ്ണി പറഞ്ഞത് ചൊപ്പ് ഷർട്ട് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കട പോലും തുറന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് കട തുറപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഫോൺ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഷോ സോറി എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ അയാളെ ഇതിനൊക്കെ അയാളോ കുറച്ചു നേരത്തെ ഇയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാളെ തടി പഞ്ചറാക്കി എന്താ ഇത് ഇപ്പൊ പറയുന്നു അയാൾ ഇയാളല്ല അയാളാണെന്ന് എന്താ ഇത് ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞു കളിപ്പിക്കുക എന്താ നിന്റെ തലയ്ക്കുന്ന സുഖമില്ലേ അറിയാ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഒഴിവായിരുന്നു പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരികയായിരുന്നു അതാ താമസം അയാളാ അടിക്കടാ 
നീ എവനെ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി അടിക്കും ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ അഭിമാനം ആണല്ലോ പോകുന്നത് അടിക്കാൻ അമ്മാവും പറഞ്ഞിട്ടാ അലുവ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഓഹോ അപ്പ ആ തന്തപ്പതിയുടെ കുരുട്ട് ബുദ്ധിയാണല്ലേ ആ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എടുക്ക എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മാറി കിടക്കുകയല്ലേ അല്ലോ മറിഞ്ഞായിരുന്നോ ഇതെന്താ കാലോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അലവാരി കൊണ്ടുവെച്ച് പൂട്ടാ കാര്യം പറയടാ എന്താ രണ്ടും കൂടെ അച്ഛനേ ഒരു സാധനം തിന്നാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നതാട്ടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പന്നി സ്നേഹമുള്ളന ഒരിക്കൽ അലുവ തീറ്റിച്ച് ഇവളെ എന്റെ പടലേക്ക് കെട്ടിവെച്ചു ഇനിയും ഒരു തീറ്റിച്ച് എന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ സുഭദ്രേ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുഴുവൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ആ കഴിച്ചോ നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കേ കഴിക്കാൻ പ്രഭാരാ ഈ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വെളുപ്പിനെ ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാ അപ്പ തുടങ്ങും രണ്ടും കൂടെ ഞാനും സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി എങ്ങനെ മനസ്സമാധാനം കിട്ടും മനസ്സിലിരിപ്പതല്ലേ നോക്കിയിരിക്കാൻ തിന്നാൻ അലുവ തീറ്റി തന്നെ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നീ ഈ അനുവ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വന്നോണ്ടല്ലോ ഏത് കണ്ടല്ലോ തിന്നാൻ ഇത് മുഴുവൻ തിരാതെ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റോ മോളെ നീ വിഷമിക്കാതെ അവനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളത് ഈ ബുദ്ധി അവന്റെ അച്ഛന്റെ മർക്കട ബുദ്ധി നീ വേണാതെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ എല്ലാ സാവകാശം മാറും മോളിൽ ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങ ചെല്ലേ അങ്ങനെ സുജാതര കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും രോഷിണിമേ ബാക്കിയുള്ളു ഓ എന്റെ കാര്യം വിട്ടാരെ ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്കാവില്ല അതെന്താ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ദുർമരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്കിപ്പോഴും പേടിയാവുന്നു ദുർമരണമോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അമ്മ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ ചേച്ചി വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിച്ചു തീരെ സഹിക്കാനാവാതായപ്പോൾ ചേച്ചി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിന് അമ്മയും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ തനിച്ചായി സൂര്യരോഷിണി നീ ഒരു അനാഥയാണെന്നല്ലാതെ ഈ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല എല്ലാം മറക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാനുമുള്ള മനോധൈര്യം എനിക്ക് തന്നത് മാഡമായിരുന്നു അപ്പൊ മാഡമിന്റെ സ്വന്തമ
മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡും എന്റെ അച്ഛനും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോ വിവാഹമേ വേണ്ടെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല എന്നെങ്കിലും എന്നെ പോലെ അനാഥനായ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടണം പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടണം അന്നാലോചിക്കാം പറയാനുള്ളൂ പറയാനുള്ളതൊക്കെ സുഭദ്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം കാലം വന്ന് ഇന്നലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി മാസം ഇനി പതിനഞ്ചോ ബാക്കിയുള്ളൂ പതിനഞ്ചോ പേരക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നീ എവിടെ പോന്നു കഥകളി കാണാൻ പോണു കല്യാണം കഴിച്ചൊരു പെണ്ണെ വീട്ടിലാക്കിട്ടോ കഥകളി കാണാൻ പോകുന്നു അയ്യോ എന്നാൽ ആവശ്യം കേൾക്കാൻ പോവാ എടാ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇത്രയും കാലമായില്ല നീ അവളൊരു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അമ്മ അച്ഛനും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എടാ മോനെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി വെളിയിൽ പോണോന്ന് അവക്കും ആശ കാണൂലേ അടുത്ത വീട്ടിലെ സുതാരൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവളെ സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നു എന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടിയോ അല്ലല്ല അവന്റെ ഭാര്യ മോളെ എന്നെ വിളിച്ചോ മോളെ ടിക്കറ്റ് രാവിലെ ബുക്ക് ചെയ്തതാ കുടുംബം ഒരു സ്വർഗം അഥവാ ഭാര്യ ഒരു ദേവത ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഒത്തോണ്ടുള്ള പരിപാടിയല്ലേ മോളി ചെല്ലേ ചെല്ലാ മോനെ എളിച്ചോണ്ട് പോടാ അതാരാ വരുന്നത് ഈ മക്കിന്റെ കൂടെ ആരാടാ കിണ്ണം പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയച്ചത് ദേ കുറച്ച് വേഗം നടക്കാനേ സിനിമ തുടങ്ങി തുടങ്ങി പോയെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരും എനിക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യം തരും സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പം പിടിച്ച പാർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മക്കിനെ കൊണ്ട് കേട്ടിക്കും ആര് പോയാലും കമന്റ് അടിക്കുന്ന ഇവന്മാരുടെ ഒരു സ്ഥിര സ്വഭാവം നിന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതാ വഴി കിടന്ന് ഞാൻ അവരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് അതിന് നാക്കൽ എനിക്ക ും 
മറ്റു മാർഗമില്ലല്ലോ എല്ലാ അവിടുത്തെ കടാക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്നത്തോളം കാലം ഒരുത്തരും ഒരു ചുക്കും എന്നെ ചെയ്യൂല അവളുടെ കാര്യത്തിൽ താലി ഉള്ളത്തോളം കാലം എന്നോടൊരു വാക്കും മറത്ത് പറയൂല എന്നാലേ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ തത്താൻ പോവാം എന്താ എന്താ ഉണ്ടേ ഇങ്ങനെയാ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിന്റെ കരാട്ടെ കൈകൾ ഒരുത്തു വേണ്ട എനിക്കൊരു ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേളകത്തിൽ കിട്ടുകൊണ്ട് കൊച്ചു പറയാൻ മനസ്സിലായോ ആ കളിക്കുന്നു വാച്ചിന് സമയം തെറ്റിയാലും അവന് തെറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാറ വരവുണ്ടല്ലോ അവളെ ചവിട്ടാൻ നോക്കി അത് നേരത്തെ കണ്ട് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു വാറത് കൊണ്ട് എന്റെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടില്ല സ്വപ്നം കണ്ടതാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ ഇവൾ പലതും സ്വപ്നം കാണും എന്നെ ചവിട്ടും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടോ എന്താ നാളായത് റോഡിൽ കിടന്ന് നാട്ടുകാരോട് തലുണ്ടാക്കി ഇവള് നാളെ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ കിടപ്പ് പുറത്ത് അവന്മാര് കളിയാക്കിയപ്പോ എനിക്ക് എന്താ തല അറിയാൻ വയ്യെന്ന് കരുതിയോ അപ്പൊ കൈയില്ല എന്ന് കരുതിയോ പെമ്പിള്ളാരായ കുറച്ച് അടക്കോ ഒതുക്കൊക്കെ വേണം മനസ്സിലായോ അല്ലാണ്ട് റോഡിൽ കിടന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കുക അല്ല വേണ്ടത് ചേട്ടനായിരുന്നോ അല്ല ചേട്ടന്റെ പ്രേതം ഞാനിങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി എന്റെ വയറ് പോയി ഇതിന്റെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ എന്തിനാ പാതി രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണേ എന്തിനാന്ന് സിംഗപ്പൂര് കച്ചേരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അലുവാതിറ്റിച്ചും കയറി തൂങ്ങിയും അവരെന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അതുപോലെ നിന്നേം കൊടുക്കും ആ കയറ്റ് തന്ത ഓ പിന്നെ ഓ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വരാൻ തന്നെ ആയുള്ളൂ നീ അങ്ങ് നടുറോഡിലാവും ആര് ഞാനാ എന്റെ പൊന്നനിയാ കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് കിട്ടിക്കും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും അന്ന് മുതൽ ആരും പറയില്ല നീ ഒരു അനാഥനാണെന്ന് ഇപ്പം സംസാരിച്ചൊക്കെ നേരാണോ എന്ത് അനാഥനാണെന്ന് ഇനിയും അത് പറഞ്ഞെന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ എനിക്കറിയാം എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ അത് ശരി അങ്ങനെയാണോ 
ഞാൻ വൈകിട്ട് കൊടുത്തയക്കാം ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം റോഷ്മി പോയിക്കോളൂ യെസ് മേഡം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കാണരുതെന്ന് എപ്പ വീട്ടിൽ വന്നാലും ചേച്ചമ്മ അവിടെ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നത് കാശിന് അത്യാവശ്യമായിരിക്കും അതെ എന്നാൽ ഇനി ദൂത്ത് അടിക്കാൻ കാശ് ഞാൻ നിനക്ക് തരില്ല പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കും ചേച്ചമ്മേ വിൽസൻ കുറ്റം എന്റേതാണ് കുട്ടികളില്ലാത്ത ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പണം തന്നു പക്ഷേ അതെങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ചും കൂട്ടുകൂടിയും ചെലവാക്കാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ ചേച്ചമ്മ പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും പണത്തിന്റെ വില നീ അറിയണം സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കണം അതിന് നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ജോലി തരാം മേഡത്തിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ പുള്ളി ഇപ്പൊ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റാ മൂപ്പർക്ക് പഴയ പ്രേമരോഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ അയ്യോ ഒന്നുമില്ല ആള് വെറും പാവാ അല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടേ പറഞ്ഞാ മതി ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കല്യാണാദി ഗംഭീരമായി നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഓ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഒന്നും വേണ്ട വലിയ ആർഭാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയാലും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ക്ഷേത്രമായാലും എന്താ പള്ളിയായാലും എന്താ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ജോത്സനെ കണ്ട് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കാം ഓയ്ക്കളയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പോയി ജോത്സനെ കാണുന്നു അതിനുശേഷം നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പാർട്ടി ഹോട്ടലിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ ലക്ഷ്മി മാഡം ലിസി ശരിയൊന്നും എത്തിയില്ലേ അവർ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കഴിക്കാൻ അയ്യോ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്കാരനല്ലേ അതെന്താ ഞാൻ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നല്ലേ ഓ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ത് ഇത്ര ധൃതി ഏഹ് ഇനിയിപ്പൊ ധൃതിയൊന്നും ഇല്ല തന്റെ പരാതികളെല്ലാം തീർന്നില്ലേ ജോലിച്ചിരെ കണ്ടു മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചു വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഒൻപതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ അമ്മൂമ്മ അപ്പഴാ ഞാൻ പറഞ്ഞാ നിന്നോട് ഞാൻ പുറത്തു വരത്തില്ലെന്ന് അയ്യോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡാ സോറി ഇത് ചേട്ടന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ഇത് രോഷ്മി എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ എട്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ നീ ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രീത എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് സമയമായി ഏ എന്തായാലും നിന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്റെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോഴേ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ മരുത്തൂർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം നിനക്കറിയാലോ എനിക്ക് മറ്റാരും ഇല്ലെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കല്യാണം നടത്തി തരണം അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ അത് ശരി ആരാ പയ്യൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പോയത് ആണോ സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല സിനിമയ്ക്ക് നേരായി ഇനി മരുത്തൂർ വെച്ച് കാണാം ഞങ്ങൾ വരട്ടെ വരട്ടെ ജീവിക്കാനൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടേ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോവാ ഇനി പതുപോലെ രാത്രിയിൽ വീട്ട
ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ പോയി പേരിന് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നീ സമ്പാദിച്ചു വേണോ മോനെ ഇവിടെ കഴിയാൻ പിന്നെ എന്തിനാ മോനെ ഈ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണോ ലാഭം കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയൊരു പത്ത് മാസം കഴിയും എന്ത് ബിസിനസ്സാ എന്തായാലും ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണ് മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി ഒരുപാട് ജോലിക്കാരൊക്കെയുണ്ടോ ഞങ്ങള് രണ്ടേ രണ്ടു പിന്നെ തൊഴിലിറക്കൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അയ്യോ നിന്റെ മുതലായതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും കൊണ്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിച്ചോളാം അത് ശരിയാവില്ല മൂന്നാമത് ഒരാളെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ബിസിനസ് അല്ലത് സ്വന്തം തന്തയായി പോലും എന്റെ സുഭദ്ര ഞാൻ നോക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ ബിസിനസ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അതുപോലെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അച്ഛനെ അമ്മയെ നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് നിന്ന് വരിയ സമയമില്ല എന്റെ പാട്ടിന് എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം എന്റെ പറ്റി അവിടെ കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്ത മോനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്ക ായതുകൊണ്ട് ടാക്സി പിടിച്ചാ വന്നത് അതാ താമസിച്ചത് മൂത്ത സന്ധയല്ലേ ഇവിടെ കെട്ടിയവൻ തരികടാ അവനോട് നിർത്തി വന്നിരിക്കാ വരൂ ചെറുക്കനെ കണ്ടിട്ട് രണ്ടാം കെട്ടുകാരനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അത് തന്ത്രിയാണ് അത് മൂന്ന് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി എന്നാലും പാവം പെട്ടെന്ന് ഓ അങ്ങനെ അപ്പൊ ചെറുക്കനവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതെവിടെ പോയി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്റെ നരസിമോ ഇതെന്ത് തമാശയാ നിനക്ക് തമാശ മുഹൂർത്തം കഴിയുന്നവരെ എന്റെ മകനെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല കണ്ട തോക്കോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ആഘോഷം ഉണ്ടായാലും ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ധരിപ്പിക്കാവുന്ന എന്റെ അച്ഛന്റെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അത് ഓർത്തു അല്ല ആരാ എന്റെ മകന്റെ മൂടി എടുത്ത് ചേട്ടി പൊന്നി കേട്ടോ ചതിക്കരുത് മുഹൂർത്തം തീരുന്നവരെ ഈ മമ്മൂടി എന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ആകെ ചളവാവും ഇതൊരു നേർച്ചയാണ് കേട്ടോ നേർച്ച നേർച്ച എന്റെ പൊന്നി നേരല്ലേ ഇതൊന്നും തീർന്നട്ടെ മോനെ ഒന്നല്ല ഒമ്പത് മോമ്പൂടി ഞാൻ മേടിച്ചു തരും ചേട്ടാ ചതിക്കരുത് ചളവാക്കരുത് പ്ലീസ് ആ എന്നാ നേർച്ച അടക്കട്ടെ ഓ ദേവി മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായി മുഹൂർത്തമായി എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണം നടത്തി തരണം നിങ്ങൾ എന്റെ കേട്ടത്തെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു അതിനല്ലേ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മോനെ അവിടെ ഇരിക്കേ ആരായിരുന്നു അച്ഛനെവിടെ പോയി പോയോ നിങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇത്രയും പിതൃഭക്തിയുള്ള ഒരു മകനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല നീ ശ്രീരാമനേക്കാൾ സീനിയർ ആ മോനെ നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി ഹോട്ടലായത് എന്ത് നന്നായില്ലേ അതെ അതെ ആ അവസരപ്പിച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി ഹോട്ടലാവുന്നു നാശം എന്തുപറ്റി അതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ വായുന്നൊരു അവസരം ഞാനല്ല പിന്നെ അയ്യോ ഒന്നും പറ്റില്ല സാറിന് പോയില്ലേ സാറിന് ചിൽഡ്രൻസ് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ചിൽഡ്രൻസോ അതെ സാർ എടാ ദരിദ്രവാസി 
ഞങ്ങൾ പോലും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചിൽഡ്രൻസ് വേണോ വേണ്ടതെന്ന് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം തരം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട ഹോട്ടൽ ഒന്ന് റൂം എടുക്കണ്ടെന്ന് എടാ കഴിവരട മോനെ തൽക്കാലം മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പൂക്കൾ വിതറി നമ്മുടെ മണിയേറെ നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ कमरे में बंद हो और क्या भी खो जाए कमरे में बंद हो और क्या भी खो जाए ഞങ്ങള് ഭാര്യ ഭർത്താവാണ് സാർ ഇത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ അതൊന്നുമല്ല ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് സാർ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നു അയ്യോ സാർ എന്നെ ഓർമ്മയില്ല സാർ ഇന്ന് രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് മോമുടി വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്യാണം ഞാൻ സാറിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ സാർ ഇവരുടെ കല്യാണം ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുള്ളു മിസ്റ്റർ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ താമസ സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ കൂടിക്കൂടായിരുന്നോ അതെങ്ങനെയാ അവർ അഞ്ചാറ് ബാച്ചലേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക പെട്ടെന്ന് വേറൊരു വീട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അതിന് മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ മുറികളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെ പോലെ അല്ലേ ഇനി മകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചാ മതി അപ്പൊ പിന്നെ വാടക ഓ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ മേടിച്ചോളാം ഹലോ രോഷിണിയാ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ റെഡി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ കൃത്യം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണേ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിള് കുറച്ച് ചെയർസ് ഒരു ഫാൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് മിക്സി പിന്നെ ഡ്രൈവർ ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയണേ കല്യാണത്തിനൊന്നോ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാമല്ലോ ും 
അച്ഛൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അന്തയ്ക്ക് വർക്കാത്തവന്മാർ പറ്റിച്ച പണിയാ അവരെ ഏതോ പടത്തിന് ഷൂട്ടിംഗ് കളക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളെ മൂത്ത സന്തതി ഇവളുടെ ഭർത്താവ് പ്രകാപനൻ ഇവിടുത്തെ കൊട്ടുപോരാജന സിനിമയെ കൊട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതോ ഡയറക്ടർമാരുടെ പുറകെ തൂങ്ങി നടക്കുക അവസാനം ഞൊട്ടിപ്പിരിയേ ഉള്ളു ആ എവിടെ മോഹമൂടി മോളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ ആ അപ്പൊ ഞാൻ മോളിൽ പോയി കാണാം രാവിലെ വന്നോണ്ടെ അവരെന്തിനാ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നീ വന്നേ നീ വന്നേ ഉപദ്രവൊന്നുമില്ല നീ വന്നേ വെള്ളം ചൂടാക്കി ഒഴിച്ചേ ശരീരത്തൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന ദുർജലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ വീട്ടി ജോലിക്ക് ആള് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പൊ അതെനിക്ക് തന്നെ പാരയായി എങ്ങനെ പറയാനാ നീ അറിയ കൂർക്കം വിളിച്ച് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ രാവിലെ ഞാനത് മറന്നു പോയി ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ വേഗം കുളിച്ച് റെഡി ആവട്ടെ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ ഓടിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ രാത്രി വരെ ലേറ്റ് ആവുമേ എന്ന് വെച്ചാ രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ലീവ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നോ വഴക്കാക്കാതെ പെണ്ണെ ലീവ് കിട്ടും തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഓ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീവ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ കിടക്കുമല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ലീവ് എടുപ്പിച്ചെന്ന് മോളിതൊക്കെ അലക്കി വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഏതായാലും നനഞ്ഞില്ലേ ഇനി കുളിച്ച് കയറിവാ ഞാൻ പോവാ 
ദേ ഒരു മിനിറ്റ് ചേട്ടന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി താഴെ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി പോകുന്ന വഴിക്കാൻ പരിചയപ്പെട്ടോളാ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന എന്റെ തന്തെ എന്നുള്ള നീ പരിചയപ്പെടുത്തു ഞാൻ പോകുന്നേ ബായ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനാ വന്നേ പിന്നെ നമുക്ക് ആ താഴ്ത്ത് വീട്ടുകാരായിട്ട് അത്ര വലിയ അടുപ്പൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതെന്താ അത് ആ തന്തയ്ക്കും തൊള്ളയ്ക്കും വട്ടാ അയ്യോ പിന്നെ മൂത്തമൊല്ലേ അവൻ കൊട്ടി കൊട്ടി വട്ടായതാ അയ്യോ ദൈവമേ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇളയ മോനിൽ പ്രദീപില്ലേ അവന് മാത്രം വട്ടില്ല അവനെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം അവരോടെ കടുത്ത് പെരുമാറാൻ അയ്യോ ദൈവമേ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലേ താഴത്തെ വീട്ടുകാരായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബന്ധം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വേണ്ട ഞാൻ പോയാൽ ഇവിടെ കഥ കടച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നോ ഞാൻ വന്ന് മുട്ടിയ മാത്രം തുറന്നാ മതി അയ്യോ കുളിച്ചിട്ട് തല ഉണങ്ങിയില്ല അല്ലേ പോയി തോർത്ത് പനി ഓടിക്കും ഞങ്ങളും കൂടെ കണ്ടോട്ടാ അച്ഛൻ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ ഇപ്പൊ പോയി അങ്ങോട്ട് പോയാ പോയി കാലം വന്ന് കഴുത്തെ കാലെടുക്കുന്ന മുമ്പ് അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റൂടാ സിമ്പിൾ നിനക്കിടക്ക് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കല്ലേ എന്ന് ഗുരുതു പറയൂ എടാ മണ്ട് ഗണേശ തലയ്ക്ക് താൽത്താമസം വേണം നിന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പില് ഒരുത്തന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തുക എന്തിനാ അവർക്ക് കാണാൻ മാങ്ങാത്തൊലി എടാ റോഷിനിയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് ഒരുത്തന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തുക അതിന് റോഷിനെ ഭർത്താവ് ഞാനല്ലേ നീ അല്ല വേറൊരുത്തൻ നിന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പില് റോഷിനിയുടെ ഭർത്താവ് പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുക പിന്നെ മേളിലത്തെ പ്രദീപിനെ കാണണം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ മൂപ്പിലാൻ ശല്യപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ നിനക്ക് രാത്രി ഏണി വഴി കയറുകയും രാവിലെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം സോ സിമ്പിൾ ആയമാറ്റിയടെ എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക എന്റെ തന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കലാകാരനായ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു ഇത്രയും കാലം കൊട്ടി നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങളുടെ മകൻ പ്രഭാകരൻ കച്ചേരിക്ക് മൃതകം വായിക്കുന്നു സുപ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ ഇൻഡസെന്റിന്റെ കച്ചേരിക്ക് കേളകത്ത് പ്രഭാകരൻ മൃതങ്കം വായിക്കുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേരൊന്നായതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാർ അതിനെ കൊച്ചു പ്രദീപ് എന്ന് എന്നെ പ്രദീപ് അണ്ണാന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഇവ മേളിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ റോഷിനി കാത്തിരിക്കുക മോൻ ആദ്യം മോൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്ക അവരിവിടെ തന്നെയല്ലേ താമസം സംസാരിക്കാൻ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഈ കൂടുതൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുള്ള ബിസിനസ് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനേ ഞാനും പോട്ടെ അമ്മേ വായ്പ തുറക്കുന്നവനെ അടയ്ക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഏ 
അഞ്ചു മാസം നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാം ഇപ്പൊ ഇല്ല പിടിയിട്ട് അലമാരിക്കുള്ളിൽ അഴുക്കായ ഷർട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എടുത്തോണ്ടോ എന്ന് അനച്ചു നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് മൃതകം വായിച്ചപ്പോ അന്നിട്ടിരുന്ന ഷർട്ടാണിത് അന്നത്തെ ആ വിയർപ്പിന്റെ മണം പോലും കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയുടെ വടി നെഹ്റുവിന്റെ പേന എം ജി ആറിന്റെ കണ്ണട പാലക്കാട്ട് മഴയുടെ മൃദംഗം അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ ഷർട്ടും എന്റെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ കേവലം ഒരു കെട്ട സോപ്പ് കൊണ്ട് നീ കഴിയിക്കളത്തിൽ ഓടി പെണ്ണേ നീ എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയണ്ട ഇത് പഴയതുപോലെ അഴുക്കാക്കി അതേ വിയർപ്പിന്റെ സുഗന്ധത്തോടെ എവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് എന്ത് സുഖമാണെന്ന് എനിക്ക് രാത്രി നടക്കാൻ ഇതൊരു എക്സർസൈസ് ആടി പക്ഷെ എനിക്കിതൊരു രോഗമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിനെ കത്തുവന്നു നമ്മുടെ കല്യാണം ഉടനെ നടത്തി തരാറുണ്ട് വെച്ചത് ഇതുപോലെ ആരെയും പറ്റിക്കാനായിരുന്നു എങ്ങനെ അറിയാം നാട്ടിൽ എവിടെല്ലാം ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലേ അല്ല എന്താ ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ സത്യവാറ്റിൻ റോഷിന്റെ ഭർത്താവ് ഞാനല്ല ഞാനൊരു നാടകം അഭിനയിച്ചതാ അമ്മാവിന്റെ കള്ളൊന്നും പറയാൻ നോക്കണ്ട ആ പാവം പെണ്ണിനോട് ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് വേറെ പണിക്ക് പോവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പണി ഇതായിരുന്നല്ലടാ അവളറിഞ്ഞാലേ നിന്നെ ചൂലെടുത്തടിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ താൻ പോയി പറഞ്ഞോ ചൂലിട്ട് തനിക്കായിരിക്കും അടി ഇപ്പോഴും വീക്കേന്നരും ഇത്രയും കഴിവുള്ള നീ അവളെ പറഞ്ഞു തിരിച്ച് എന്നെ തല്ലു കൊള്ളിക്കും മോനെനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ മോര് കൂട്ടി കഴിക്കില്ല നായക പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാ മതി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കണോ വേണ്ട കഴിക്കണോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും മനസ്സിലായോ എന്നെ പരിക്കൊന്നും വരണ്ട എന്റെ വിധി അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കാണും തന്റെ പേരിലും കുറ്റമുണ്ട് താൻ ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറുന്ന രീതി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കൂ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല രോഷിണി നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് രോഷ്ണിയുടെ ഭർത്താവായ പ്രദീപിന്റെ കൂടെ വേറൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അതായത് എന്റെ കൂടെ ആലീസിനെ കണ്ടു എന്ന് റോഷ്ണിയുടെ അടുത്ത് നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുമ്പോ നിന്റെ കാര്യം ചളവാകുവടാ മോനെ അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്കൊരു സമാധാനം എന്താ പ്രതിപണ്ണ കാണാൻ പോവാ അച്ഛാ അത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കാനോ തെമ്മാനത്തിനെ കാണിച്ച് എല്ലാരും പറ്റിച്ചോടെ ജീവിക്കാവുന്നു അച്ഛാ അത് സാഹചര്യം ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ കെട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ റോഡിലൊക്കെ തെന്നി കിടക്കുന്ന ഇവനെയൊക്കെ കക്കൂസ് കരുതുന്ന ചൂലുകൊണ്ട് അടിക്കണം അപ്പൊ അച്ഛൻ രൂഷ്ണിയെ കണ്ടില്ലല്ലേ നീ കൂടെ വട്ടം ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നീ കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള കളിയാണല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന പെണ്ണ് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അച്ഛൻ എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി പ്രതീപൻ അത്ര ചീത്തയല്ല മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറയണ അച്ഛൻ പ്രദീപണ്ണന്റെ കൂടെ റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ട പെൺകുട്ടി പ്രദീപണ്ണന്റെ മുറപ്പെണ്ണ അവളൊരു കേറി വന്ന മൂന്നോ നാലാഴ്ച കൂടി അവൾക്ക് ജീവിതം ഉള്ളൂ എന്ന ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവക്കറിയോ ഇല്ലച്ച അവൾ പ്രദീപണ്ണനെ കെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചിരിക്കുക 
പ്രദീപണ്ണൻ വിവാഹിതനാണെന്നുള്ള സത്യം അവൾ അറിയിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്ന അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവളോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറാൻ ഡോക്ടർമാര് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചാണ് പ്രദീപൺ എങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് അച്ഛാ ഞാൻ പ്രദീപണ്ണെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചേച്ചി തെറ്റാണോ ആണെങ്കിൽ എന്നെ വിക്ഷേപിക്കുമോ അച്ഛാ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ അച്ഛനേക്കാ വലിയവനാടാ ഞാനോട് മാപ്പി ഒരുക്കട്ടെ കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ അച്ഛൻ പോയി മാപ്പി വയ്ക്കേ വേണ്ട അച്ഛാ അച്ഛന് വേണ്ടി മാം മാപ്പി വയ്ക്കേ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന അവനെ പോയി ഈ സമയത്ത് ശല്യപ്പെടുത്തണോ ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് മറന്നേക്കാം ബാഴിലാണ് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലേ ും ചേരുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ രാഗം വിങ്ങുമ്പോൾ 
രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെ ദിവസവും ഉറങ്ങാതെ കുത്തിയിരുന്ന് ശീലമായി പോയത് കൊണ്ടേ ഇപ്പൊ രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വാ ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം ഒരുപാടായി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങട്ടെ അച്ഛനല്ല വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അനിയനാണെങ്കിൽ സന്ധ്യ ആയപ്പോ പോത്ത് പോലെ അവിടെ ഉറക്കമായി നീ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കടാ അങ്ങോട്ടിരിക്ക നിങ്ങൾ കണ്ട സിനിമയുടെ കഥയൊന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാ അതൊരു വല്യ കഥയാ അതല്ല കഥ ചുരുക്കം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വലിയ കഥ ഒക്കെ ചുരുക്കി പറയുന്ന ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇപ്പം അതായത് പിന്നെ ഒരു വലിയ വീട് ചേട്ടാ കുളിക്കാൻ നല്ല എടുത്ത് വെക്കണം അയ്യോ വേണം ആ ഒരു വലിയ വീട് ഈ വലിയ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ വീടൊന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ വീട് അവിടെ പിന്നെ ഒരച്ഛനും മോ ഈ മോനാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറനാ മകനാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കലാകാരനാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഈ തന്തപ്പടിയാണ് ഒന്നും കൊണ്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇത് നീ എനിക്കിട്ട് വെക്കാണോ അതോ സിനിമയിലുള്ളതാണോ അയ്യോ അതെന്താ അച്ഛ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കഥ വേറെ സിനിമയിലെ കഥ വേറെ ആ തന്ത സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടെന്താ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മകൻ വലിയ കലാകാരനായി വലിയ കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കലാകാരൻ അതൊന്നും നമ്മുടെ തന്തപ്പടിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഗുളിയ കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുളിയ പിന്നെ കഴിക്കാം ബാക്കിയോടെ പറ അവിടെ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സൈനികത്ത് ഒരു ദിവസം മോൻ തന്ത എങ്ങ് കാഴ്ചി അത്ര ആകെ തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു നീ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടി മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചേ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കല്ലേ അറിയാവൂ ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം തന്തയും തല്ലയും പറയുന്നത് കേട്ടാ റോട്ടിലാവും എന്നൊക്കെ എന്നാലേ ചേട്ടന്റെ അറിവില്ലാവുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഭാര്യ വാടകയ്ക്ക് ആമസിപ്പിച്ചിട്ട് റോട്ടി കിടക്കട്ടെ ഗതികളാണ് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സമാധാനം കൂടെ എനിക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വേറൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറും അതെങ്ങനെ അവന് സമ്മതിക്കണ്ടേ പരിചയം എടുത്താകുമ്പോ ഞാൻ വരാൽപ്പം വൈകിയാലും കൂട്ടിന് ആളുണ്ടാവും എന്ന കിണവിന്റെ ന്യായങ്ങള് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട അവളെ വീട്ടിന് പുറത്തിറക്കി തന്നെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീടിന് ബോംബ് ബോംബ് വേണ്ട മോഷിനിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം നല്ലപോലെ സമയമെടുത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി ഒന്നും കാണാനില്ല 
നീ വെച്ചെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്ക് അമ്മ എന്നെ എടുത്ത് നോക്കി ഇങ്ങും കാണുന്നില്ല എടാ അവരുടെ ആവന നിന്റെ അടുത്ത് പോയി മോളുടെ ആവന കാണായില്ലെന്നേ അവളെ എവിടെങ്കിലും കാണുവടി അവളെ വെച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ നോക്കി ഓരോരുത്തരും കാണാനില്ല പിന്നെ എവിടെ പോകാനാ എന്താടാ ഭാര്യയുടെ സ്വർണം കാണാനില്ലോ ഇപ്പൊ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വിഷമോ ഇല്ലല്ലോ ആ ഞാൻ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മോട്ട് ചാള എനിക്കറിയാം ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ആരാ മോനെ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരി റോഷിണി അയ്യോ റോഷിനെ പറ്റി ചേട്ടൻ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമാവില്ല അമ്മയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അവള് പതുങ്ങി പതുങ്ങി ഞാൻ തൊട്ട് കേറിപ്പോയി എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിച്ച് നോക്കുമ്പോ അവൾ അലമാര തുറന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ബാഗിനകത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇറങ്ങി മേടം ഒറ്റ ഓട്ടം മഹാഭാവം പറയാം ഞാൻ കണ്ടു തരാം എന്തോ വാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വാലന്റീൻ പരിശോധിക്കണം ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് ഇവരുടെ ആഭരണങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല ആഭരണം കാണാത്തില്ല എന്റെ ബാഗ് എന്തിനാ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പത് അയ്യോ അത് ഞാൻ ഉണക്കിയതാ ഉച്ചക്ക് വറക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക ഉണക്ക് പോരാ അതെ കണ്ടില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ അവിടെ വെക്ക വീട്ടുകാര്യങ്ങളെ കുറച്ചൊക്കെ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചും വരാനില്ല ഞാൻ ഉണങ്ങിട്ട് വരാം ഇതെന്ത് പറ്റി ആ നന്നാവാനുള്ള ലക്ഷണമായിരിക്കും എന്റെ ഈശ്വരാ അയ്യോ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോ ഊരി വെച്ചു 
നീ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ കയ്യും കഴുത്തുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല വേഗം പോയിട്ട് ചെല്ലേ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചായ വേണോ ചായ ചായ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ഇന്നെ പോലെ ഭ്രാന്തില്ല ഉച്ചക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ആഭരണങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ഊരി വെച്ചതാ ഇപ്പൊ പോയി നോക്കിയാ കാണുന്നില്ല നീ അവിടെ ശരിക്കും നോക്ക് അയ്യോ അമ്മേ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഇന്ന് കാണുന്നില്ല കള്ളങ്കപ്പൽ തന്നെ ഉണ്ട് നീ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ച രോഷിണി രോഷിണി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ലെന്ന് അമ്മേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇവള് നേരെ അകത്തോട്ട് കയറി പോണു ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നി ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവള് അലമാരി തുറന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഇതുവഴി ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം ഞാൻ പതുങ്ങി പതുങ്ങി പുറകെ ചെല്ലുമ്പോ അവള് തലയണയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് ഞാൻ തുറത്തി കയറ്റുന്നു ഈ കണ്ണ പോലെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കഴിവ് പിടിച്ചേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരി കണ്ട് വിശ്വസിക്കട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നതും ഇവരോട് ആവറിഞ്ഞിട്ടോട് വരാൻ പറഞ്ഞതും നീ വിശ്വസിക്കണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങോട്ട് വാ മതി വെള്ളം കുടിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് ചേച്ചാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വാല്ലേയോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ കൊണ്ട് വെച്ച പോലെ പറയുന്നത് ആ ടൈഗർക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം പോലീസ് പട്ടി അയ്യോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് പോലീസ് പട്ടിയെ കൊണ്ടൊന്നും മണപ്പിക്കണോ വേണം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം മാറ്റിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിന് വിളിക്കാം പറയുന്ന കേക്ക് ാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ 
എന്റെ അനിയന്ന ഭാര്യയെ കള്ളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ ആഭരണങ്ങൾ മൂട്ടിച്ച് തലനേടെ ഉറക്കാത്തു വെച്ചു അതിന്നെ അതേതോ കള്ളം വന്ന് കട്ടോണ്ട് പോയി ഞാനിപ്പോ അകത്തുമായി എന്തെല്ലാം ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാല ആറ് വള പിന്നെ വെള്ളക്കല്ല് വെച്ച രണ്ട് കമ്മല് ചുവപ്പുകല്ല് വെച്ച ഒരു മോതിരം സത്യം പറ സത്യം പറയാൻ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പി ടി പി നഗറിൽ നടന്ന ഭീകര സംഭവം ഇന്നലെ പട്ടാപ്പകൽ ഒരു ടിപ്ടോ പാസാമി പി ടി പി നഗറിലുള്ള ഒരു വീടിനുള്ളിൽ കടന്നു ചെന്നു അപ്പോൾ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ചാരുകസേരയിൽ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അവസരം പാഴാക്കാതെ അവൻ പതുക്കെ വീട്ടുടമസ്ഥൻ അറിയാതെ മുകളിലത്തെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി മുകളിലെ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുകയാണെന്നും 
അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നതായും അവളെ അറിയിച്ചു അവളത് വിശ്വസിച്ച് ഒരു ബലിയാടിനെ പോലെ അവനെ പിന്തുടരുന്നു അപ്പോഴും ആ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഇതൊന്നും അറിയാതെ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതെന്തൊരു വായനയാടാ നാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ആരാണെന്ന് നോക്കണ്ട കാര്യതേ ഇവനെയൊക്കെ വായിക്കുന്ന പത്രം കൊണ്ട് ചെത ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ പക്ഷെ വിധി വീട്ടുകാരുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ടും ആ ടിപ്ടോ പാസാമി അവിടെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പറ്റി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയാം ചേട്ടത്തി പ്ലീസ് ചേട്ടന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനും ചേട്ടനും കൂടെ ഒപ്പിച്ചൊരു സൂത്രം അതൊക്കെ പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യയോ ഇനി ഓരോ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അയ്യോ സത്യമാണ് ചേട്ടത്തി ഞാനാണ് രോഷ്ടി പോവാന്ന് വെച്ചത് അവളെ നീ പിടിച്ചോടെ താമസിപ്പിച്ചു ഇവൻ അവിടെ വരാനും വയ്യാണ്ടായി അവളെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടനെ ഒപ്പിച്ചൊരു വേലയല്ലേ ഇത് നിന്റെ മാലയും വിളയും ഞാനെടുത്ത് രോഷിയുടെ മുറി കൊണ്ട് വെച്ചതോ സത്യാ പക്ഷെ എന്റെ കാലഘട്ടം ആ കിളിച്ചുകാരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇതാണ് ഉണ്ടായത് പാവ ചേട്ടനെ തെറ്റേടിക്കരുത് ചേട്ടത്തി ചേട്ടത്തി വീട്ടിലേക്ക് വരണം എനിക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട നീ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അത് മതി അത് വേറെ ഏതാണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാ എന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരാം പ്രദീപ് പോയിട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഇതെന്താ 
ಪತಂಜಲಿ ಸೋಮಬರಕಸು ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാക്കിയ അവര് തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോ അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയതാ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവര് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ പ്രദീപിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പിടിച്ച കേസാണല്ലോ നീ വിശദമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി തരണം എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം കോൺസ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കൂപ്പൊന്നുമില്ല പോലീസുകാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ നിക്കുന്നു ാണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തി തന്നേനെ അതിന് കാരണക്കാരി രോഷിണി തന്നെയാ രോഷിണിയോ ആ അച്ഛനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അനാഥന മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു രോഷിണിക്ക് വരെ നിർബന്ധം ആയിരം കള്ളം പറഞ്ഞാലും ഒരു കല്യാണം നടത്താവുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആര് കള്ളം പറഞ്ഞ എന്റെ തന്റെ നല്ല എന്റെ ചേച്ചി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കാനാവാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അന്ന് ഇങ്ങനെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയാണ് പ്രദീപനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ എന്നെ മാറ്റിയേനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ തീരുമാനമൊന്നും മാറ്റണ്ട നിന്നെ പോലെ പെണ്ണിനെ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്നെ ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ തീർന്നു നിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമല്ലേ സുമംഗലിയായിട്ടാണ് മരിക്കണമെന്ന് ആദ്യം നിന്നെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് ഞാനും ചാവും മനസ്സിലായോ എന്നെ കൊന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിനുള്ളതിന് എന്താ ഒരു ഉറപ്പോ ഉറപ്പോ ും ആത്മഹത്യ ശ്രമത്തിനും കഴിവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കമ്പി എന്നേ പറ്റൂ പ്രദീപേ കുടുംബദ്രോഹി നിന്നെ എന്റെ മോ പാവമാണ് സാർ അവന് മൃഗങ്ങൾ വായിക്കാനേ അറിയാവൂ വെടിവെക്കാൻ അറിയാവൂ സാർ അയ്യോ എന്റെ മോ പാവമാണ് സാർ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ അവരെ വിടണം നഷ്ടപ്പെടും കസറി ഹലോ <laughs> 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 